আসসালামু আলাইকুম দর্শক পাই টিভি দুপুর 2:30 মিনিটে সংবাদে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি নাদিয়া আলো শুরুতেই জানিয়ে দেব সংবাদ শিরোনাম সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূলে স্কাউট সদস্যদের প্রতি উদ্যাত আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর চাঁদপুরে হাইমচরে ষষ্ঠ জাতীয় স্কাউট সমাবেশের উদ্বোধন সুদের হার এক মাসের মধ্যে এক অঙ্কের ঘরে নেমে আসবে জানালেন অর্থমন্ত্রী রমজানে ব্যবসায়ীদের কৃত্রিম সংকট তৈরি না করার আহ্বান বাণিজ্য মন্ত্রীর গোপালগঞ্জের মোকসেদপুরে বাস খাদে পড়ে আটজন নিহত আহত আরও তেইশ জন বর্তমানে দেশেই হচ্ছে বোন মেরো ট্রান্সপ্লান্টের মতো জটিল অপারেশন সরকারি ও বেসরকারি সহায়তা বৃদ্ধির তাগিদ চিকিৎসকদের দর্শক শুনছিলেন শিরোনাম সংবাদে ছাড়াও থাকছে মাই টিভি রোববারে বিশেষ আয়োজন উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ আরো থাকছে নিয়মিত আয়োজনে রাজধানী দর্শক এবার চলে যাব বিস্তারিত সংবাদে স্কাউট সদস্যদের প্রতি সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূলে উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন বাংলাদেশকে শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাই তাই জঙ্গিবাদ মাদক ও সন্ত্রাস নির্মূল করতে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে তিনি দুপুরে চাঁদপুরের হাইমচরে ষষ্ঠ জাতীয় স্কাউট সমাবেশ উদ্বোধনকালে এসব কথা বলেন চাঁদপুরের হাইমচরে অর্থনৈতিক অঞ্চল ও পর্যটন এলাকা গড়ে তোলার আশ্বাস দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন এতে মানুষের কর্মসংস্থান হবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বায়দুল কাদের প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এস টি ইমাম আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড আব্দুর রাজ্জাক আমরা দেশের উন্নয়ন করে যাচ্ছি আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে দেশ এখন অনেক এগিয়ে যাচ্ছে এই উন্নয়ন আমাদের অব্যাহত রাখতে হবে আর আরেকটি বিষয় আমি বলবো এখানে অভিভাবক বৃন্দ শিক্ষক বৃন্দ এবং সকলের জন্যই এটা প্রযোজ্য এবং আমাদের স্কাউট বৃন্দ আমরা আমাদের ছেলে মেয়েরা যাতে সুশিক্ষা পায় সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয় তাদের মন মানসিকতা যেন আরও উন্নত হয় এবং সেগুলি যেন সৃষ্টিধর্মী হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখেই আমরা শিক্ষা দিতে চাই বাংলাদেশ হবে শান্তিপূর্ণ দেশ আমরা বাংলাদেশকে একটি শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাই তাই সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ মাদক তা সম্পূর্ণ নির্মূল করতে হবে সমাজ থেকে তা দূর করতে হবে আর এটা করতে হলে জনসচেতনতা দরকার বাবা মা ভাই বোন শিক্ষক মসজিদের ইমাম ধর্মীয় মানে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের যারা ধর্মীয় শিক্ষক সকলকেই এ ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা রাখতে হবে এগিয়ে আসতে হবে সেই সাথে সাথে দেশের সার্বিক উন্নয়নেও সকলকে আন্তরিক কথার সাথে কাজ করতে হবে কারণ আমরা বাংলাদেশ সুদের হার এক মাসের মধ্যে এক অঙ্কের ঘরে নেমে আসবে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মহিদ সকালের রাজধানীর একটি হোটেলে এক অনুষ্ঠান শেষে তিনি জানান বেসরকারি ব্যাংক মালিকরা তাকে এ আশ্বাস দিয়েছেন এছাড়া সরকারি প্রতিষ্ঠানে পঞ্চাশ শতাংশ অর্থ বেসরকারি ব্যাংকে জমা রাখা যাবে বলেও জানান অর্থমন্ত্রী ইন্টারেস্টের একটা ভূমিকা রয়েছে আমি খুবই খুশি যে কালকে আমাদের ব্যাংকার্সরা একটি সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে এই মাসের মধ্যে তারা ইন্টারেস্ট রেটকে এক ডিজিটে নামিয়ে আনবেন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়ল আহমেদ জানিয়েছেন দেশে চাহিদার তুলনায় বেশি খাদ্য মজুত রয়েছে তাই রমজানে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়বে না রমজানে ব্যবসায়ীদের কৃত্রিম সংকট তৈরি না করারও আহ্বান জানান তিনি সকালে সচিবালয়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক শেষে তিনি এসব কথা বলেন বর্তমানে ব্যবসার ক্ষেত্রে পরিবহন একটি বড় সংকট উল্লেখ করে এর সমাধানে সরকার কাজ করছে বলেও জানান বাণিজ্যমন্ত্রী সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার সেইভাবে আমরা কাজ করি আপনি যে মাংসের কথা বলেছেন ভালো তো আমি সেদিন দোকানে গিয়েছিলাম মাংসের দাঁতটা যাতে আরো কমে সেটা আপনারা 
চেষ্টা করবে না বেগম খালেদা জিয়া সুস্থ আছেন অযথা গুজব না ছড়িয়ে বিএনপি কে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম রাজধানী ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই আহ্বান জানান তিনি বলেন খালি মাঠে গোল না দিয়ে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পথেই হাঁটছে সরকার তিনি কারাবন্দি আছেন সরকারি দায়িত্ব রাষ্ট্রের দায়িত্ব তাকে সুস্থ রাখা তাকে দেখভাল করে এটা আমরা করছি এ ব্যাপারে খামখা গুজব ছড়িয়ে বা গুঞ্জন সৃষ্টি করবার লাভ হবে না মানে প্রথম আমাদের সবাই তিনি নৌকা পক্ষে ভোট চাইবেন না চাইবেন না কেন বলেন সাংবিধানিক অধিকার খর্ব করা হলো কারো সব দলের অধিকার আছে নৌকা পক্ষে ভোট চাওয়ার মির্জা ফখরুল ইসলাম সাহেবরা যদি আপনারাও যদি সমাজ জন করেন এই কোথায় সিলেটে করলেন তারপরে কে রাজশাহীতে করলেন কয় জায়গায় করলেন না আপনারা সেখানে আপনার আপনার প্রতিকার ভাবে ভোট চান না কেন ধান সিস্টেম ভোট চান না কেন অপর অসুবিধা নাকি নির্বাচন তো এসে গেছে কেউ তো মারা গয় নেই যে আপনি ভোট চাইতে পারবেন ক্ষমতাসীন দল নির্বাচনী প্রচারণা চালালেও বিএনপি কে ন্যূনতম সুযোগ দেয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে রিফ্লেট বিতরণ কর্মসূচি শেষে তিনি অভিযোগ করেন বেগম জিয়াকে কারাগারে সুচিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন তিনি উনাদের রাজনৈতিক অধিকারটা যেটা সেটা কিন্তু আপনার একটা সংবিধান এবং আমাদের নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন আই আর পিওর মধ্যে দিয়ে সীমাবদ্ধ সকলের জন্যই কিন্তু প্রশ্নটা তো ওই জায়গায় না প্রশ্ন তারা নৌকার জন্য ভোট চেয়ে বেড়াচ্ছেন সরকারি টাকা পয়সা খরচ করে আর কেউ করতে পারবে না কাউকে কোনো সুযোগ দেওয়া হবে না সেটা কখনোই মেনে নেওয়া যেতে পারে না ক্ষমতায় চেয়ার আঁকড়ে থাকার লোভী দুর্নীতির অন্যতম প্রধান কারণ বলে মন্তব্য করেছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ দুর্নীতি প্রতিরোধে কাঙ্ক্ষিত সফলতা না আসার পেছনে দুদকের আইনি এবং গঠনতান্ত্রিক দুর্বলতা রয়েছে বলেও জানান তিনি রাজধানী সেগুন বাগিচায় সংস্থাটির কার্যালয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধ সপ্তাহ উপলক্ষে বিশিষ্ট জনদের নিয়ে এক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে চিহ্নিত দুর্নীতিবাজদের কঠোর শাস্তির আওতায় আনার পরামর্শ দেন অংশগ্রহণকারীরা একই সাথে দুর্নীতি দমনের রাজনৈতিক সদিচ্ছার কথাও বলেন তিনি এই চেয়ারের ভালোবাসায় আমাদের দুর্নীতিতে আমরা আকণ্ঠ নিবজ্জিত এবং আমরা কিছু কিছু লোককে এই চেয়ারের ভালোবাসার থেকে নিয়ে জেলখানায় ঢুকানোর চেষ্টা করছি এবং দেখানোর চেষ্টা করছি যে প্লিজ ডোন্ট লাভ ইউর চেয়ার গোপালগঞ্জের মোকসেদপুরে বাস রাস্তার পাশে খাদে পড়ে আটজন নিহত হয়েছে এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরও তেইশ জন ভোরে ঢাকা বরিশাল মহাসড়কের মোকসেদপুর উপজেলার বড়ইতলা এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটে গোপালগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস জানায় ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা বরিশালগামী বাসটি বড়ইতলা এলাকায় চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি কালভার্টের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে রাস্তার পাশে খাদে পড়ে যায় এতে ঘটনাস্থলে ছয়জন নিহত হয় পরে হাসপাতালে নেওয়ার পর আরও দুজনের মৃত্যু হয় দেশে বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টের চিকিৎসা সেবার কারণে নিম্ন মধ্য আয়ের রোগীরা ফিরে পাচ্ছেন বাঁচার আশা বিদেশে চিকিৎসার স্বর্ণাপন্ন হতে হচ্ছে না তাদের ব্লাড ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের এই সেবা আরও বাড়াতে সরকারি ও বেসরকারি আর্থিক সহায়তা আশা করছে ঢাকা মেডিকেল ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল শারমিনাজাদের রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত মনোয়ার হোসেন এখনো স্কুলের গণ্ডি পেরোয়নি যখন রঙিন স্বপ্ন চোখে একে জীবনের রূপ দেখবে তখনই তার রক্তকণিকায় মরণ ব্যাধি ক্যান্সারের ছোবল কেড়ে নিয়েছে তার বয়স সুলভ স্বাভাবিক উচ্ছলতা নিস্তেজ পড়ে আছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের হেমাটোলজি বিভাগের বিছানায় দু হাজার চোদ্দ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালই প্রথম শুরু হয় বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন থ্যালাসোমিয়া ক্যান্সার আর্থারাইটিস এর চিকিৎসায় এই বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন দরকার পড়ে শুরু থেকে এখন পর্যন্ত চৌত্রিশ জন রোগীকে এ সেবা দিয়েছে ঢাকা মেডিকেল 
কন্টিনিউয়াস আমরা বোন বেরোন করার জন্য যে জিনিসপত্র দরকার রিয়াজেন্ট দরকার ওষুধপত্র দরকার সেগুলো পাচ্ছে না এই নিম্ন আয়ের মধ্যমে তো আয়ের রোগীরা দেশে চিকিৎসা পাচ্ছে প্রচুর পরিমাণ টাকা বিদেশে যাবে না সেই টাকাটা সরকারের কোষাধ্যক্ষে রয়ে যাচ্ছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকেই সিএমএইচ হাসপাতালেও বোন ম্যারো চিকিৎসা সেবার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে আমেরিকার একটি হাসপাতালের সাথে সমন্বয় করে কাজ করছে ঢাকা মেডিকেল তবে রয়ে গেছে কিছু প্রতিবন্ধকতা সিঙ্গাপুরে এই অটোলোকাস বোন ম্যারো ট্রান্সমেন্ট করতে ৪৫ লক্ষ টাকা লাগে অথচ আমরা এই সেম একই লেভেলের একই মানের চিকিৎসা দিতে পারছি মাত্র পাঁচ থেকে ছয় লক্ষ টাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি শুরু হয়েছে এই চিকিৎসা তবে সরকারের ২০ কোটি টাকার আর্থিক সহযোগিতা রয়েছে তাদের বঙ্গবন্ধু থেকে আমরা বিশ কোটির একটা বাজেট দিয়েছিলাম ফেস বাই ফেস তো সেটা যদি সরকার আমাদেরকে দেন তাহলে আমরা হয়তো খুব শর্টলি আলোচনিকটা করতে পারবো ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীর হার আট থেকে দশ শতাংশ অথচ সেই অনুপাতে চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন কম सकल मानस शांति समृद्धि कमना प्रार्थना करें रिपोर्ट পাপ পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত হয়ে নতুন জীবনের জয়গান ইস্টার সানডে নিজেকে অবনমিত করার মাধ্যমে বৃহস্পতিবার যে অন্য সপ্তাহ শুরু হয়েছিল আজ খ্রিস্টের পুনরুত্থানের মাধ্যমে সেই সপ্তাহেরই জয়গান রচিত হল বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাংলাদেশেও পালিত হচ্ছে ইস্টার সানডে নিস্তার জাগরণীতে রাজধানীর বিভিন্ন গির্জায় অংশগ্রহণ করেন হাজার হাজার খ্রিস্টভক্ত মধ্যরাতের প্রার্থনায় সবার কণ্ঠেই ছিল শান্তির আকুতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য সবার মাঝে যেন শান্তি বিরাজ করে নতুন জীবন লাভ করি আমরা যে সর্বোচ্চ পাপ করি সেই পাপ থেকে নতুন জীবনে যাই প্রে ফর পিস এন্ড লাভ ওয়ান অ্যানাদার সিম্পল এজ দ্যাট দ্যাট ইজ দ্য থিং ফর ইস্টার সকল মানুষের মধ্যে সৌহার্দ ভাতৃত্ব ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অটুট থাকবে এমন প্রত্যাশা করেন কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি রোজারিও মন্দের যেন পরাজয় হয় তো আমাদের দেশের মধ্যে যে মন্দতা আছে সে মন্দতা যেন আস্তে আস্তে দূরভূত হয় হ্যাঁ এবং যা কিছু ভালো যা কিছু প্রশংসার যোগ্য যা কিছু মানুষের কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসে তা যেন প্রতিষ্ঠা ভোরের সূর্যোদয় প্রার্থনায়ও অংশগ্রহণ করেন সাধারণ খ্রিস্টভক্ত হ্যাপি ইস্টার যিশু পুনর্থান করেছে এর জন্য আমরা এই দিনটা খুশির জন্য পালন করি আমরা জীবনকে আলোকিত করে দিয়েছেন আমরাও চাই যেন তার কষ্টকে অনুসরণ করে সেভাবে আমাদের জীবনকে পরিচালিত করতে প্রার্থনা করতে এসেছি মা বাবার জন্য তারপরে দেশের জন্য সবার জন্য প্রার্থনা শেষে একে অপরকে শান্তি শুভেচ্ছা বিনিময় করেন চাই যেন সবাই একজন আরেকজনকে সাহায্য করে মানুষের সেবা করব। प्रथम निर्वाचित मेयर मोहम्मद हानिफर चुआतम जन्मवार्षिकी उलक्षे सकाले आजिमपुरे कबरे फुल दिए श्रद्धा जान ढा दक्षिण सीटी करपोरेशन मेयर मोहम्मद सईद खोकन और ढाका महानगर दक्षिण आवामी लीगर सभापति हाजी आबुल हासनाथ और शाह आलम मुरद सह संगठन नेताकर्मी दर्शक साथी थार्ज धन्यवाद इचाड़ा अनल माइटी संबाद पे भिजिट कर डब्ल्यू 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 डट माइ टी विडि डट टी और यूट्यूब में सकल अनुष्ठान देखते भिजिट कर यूट्यूब डट कम स्लैश माइ टी बांगला जिला संबाद प्रचारित हो विमंत्रण जी एखकर संबाद आयोजन के विदाय निचे अमिना दिया आलम आल्ला हाफिज